उठे पड़े चारटे समय मैं और क्लक टाइम भाई सेट हो चारटे समय उठे देखी एका एक फुर फुर कर बक बक कर सौरभ गल घूमटा भेगे तो एखारा सौरभ के मजखने नहीं सुची कारण कलकाय तो कट थ बड़ानगर समान फोन हेट कार्ड नहीं कथा बार्ता हम तुम অনেকে গেস করে নিয়েছিল এবং ঠিক গেস করেছিল আজ থেকে বড়নগর বাড়ির রং স্টার্ট হলো সকাল থেকে মায়েদের সাথে বাড়ির কালার শেড নিয়ে আলোচনা চলছে আমি দেখেছি রং করার সময় সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্ট হয় এটাই কালার শেড কার্ড দেখে মনে হয় যে সব রংই ভালো আর চুজ করতে গেলে মনে হয় যে না কোনোটাই ভালো লাগছে না তো না ফাইনালি আমরা চুজ করে ফেলেছি অ্যাকচুয়ালি বেস রংটা তো সাদাই থাকছে তার সাথে কিছু কন্ট্রাস্টে কালার আসবে সেগুলো তোমরা পরেই দেখতে পারবে তো হোপফুলি ভালো লাগবে যদিও ফোনে ফোনে চুজ করেছি জানি না কি হয়েছে না হয়েছে সবটাই দেখা যাক ফিঙ্গার ক্রসড অ্যাকচুয়ালি মা বলছিল যে বাড়িতে রং করলে ভালো হয় কেননা তোজো যাচ্ছে প্রথম বা দাদার বাড়িতে যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই করো তোজো রনারেই সব কিছু হচ্ছে আর আমাদের বাড়িটা রং হয়েছিল প্রায় সাত বছর আগে মানে আমার বিয়ের সময় মানে বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত বছর হয়ে গেল তারপর তিনতলাটা রং হয়েছিল বাট দোতলাটা রং করা হয়নি দোতলা সিঁড়ি সেগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে আমরা থেকে করাতে পারলে হয়তো ভালো হতো মায়েদের উপর প্রেশারটা যারা পড়তো না বাট কী বলতো কালার করার সময় যে ঘষে না তাতে ভীষণ ডাস্ট হয় যেটা তোজোর জন্য একদমই ভালো নয় কারণ ঠিক আছে তোমরা করিয়ে রাখো আমরা আসার আগে তাহলে সুবিধাই হবে ठीक है चार दिन मत लागे मैं आज के शुरू हलो सानडे होपफुली थार्सडे मध्य कमप्लीट हो जाए आज के जान हमें पूरा रान्ना करते हैं कल के एक काज छो तो सेगल करते करते रान्ना कि रखा है मटन कर आगे दिन के तो दुबला कल के दिए मैनेज हो गए आज जो सकाल बेला भावी एक भात भाजा टाइप कर नब तेल डाल तरकारी अत किस करते हैं ना तो सकाल यह मैनेज हो विचि कि बनिए रखब कल के जान हमें गोपाल सेवा कर बसि भाव पैम्पार कर गोपाल के रोज ही तो पुजो करा क्योंकि सत्य हमारे एख अब विश्वास होना जो आंगटी का फिर पे तुम्हरा बोलो जो सौमी एट मिरकेल घटना मैं नर्दमा के आंगटी एभव फिर पावा जेते पारे। जेखाने आमी बेसिन टाइज कर फिरत पे मैं बोले ना विश्वास मिलाई बस तो तर्के बहुत दूर क्यों तो छो मैं हमारे अत कष्ट अत मन खराब हो गए गोपाल सत्य फील कर आंटी फिर दिए मैं हमार गोपाल सब समय आता बिलीव करी तुम्हारे बाड़ी को गुड बय आ उठते सबकिबाजारेडलैन टाइम সকাল সকাল শহরে একদম রাতের আধার মানে আজকে নাকি ওখানে কালবৈশাখী হচ্ছে বৃষ্টি হবে ঠান্ডা হয়ে যাবে অ্যাটমসফিয়ার বাট এখানে যা গরম তো আমি চলে এসেছি মাছের দোকানে মাছ নিয়ে নেব রোববারের সকাল দেখা যাক কী মাছ পাওয়া যায় খুব একটা ভালো কিছু পেলাম না চিংড়িই নিয়ে নিলাম খালি ভেটকি ছিল বটে বাট গোটা ভেটকি দুজনের জন্য নিলে অনেকটা হয়ে যাবে বা দেড় কিলোর ওপর তোজের জন্য ফার্স্ট ক্রাইতে আমি ড্রেস সার্চ করেছিলাম তো দেখলাম আপ টু সিক্সটি পার্সেন্ট অব্দি অফ চলছে তো আমার জন্য দেখো আমি একটা কাপ্তান ম্যাক্সি আনিয়েছি তো দেখলাম সমস্ত কুপন টুপন অ্যাড করে চারশো টাকার মতন লাগছে আমি ঠিক আছে আনিয়ে দেখি কীরকম হয় 
তো এসে যে কালকে দেখছি কোয়ালিটিটা খুব ভালো আর পরেও ফিটিংসটা খুব সুন্দর এসেছে যদিও আমার লেন্থটা একটু বড় হয়েছে যেটা আমি কাট করে নেব আর ফ্রান্ট পোর্শনে দেখো এরকম জিপ আছে যদিও বলছি এটা ম্যাটার্নিটি ম্যাক্সি বাট সবাই এটা ইউজ করতে পারবো না কোনো ব্যাপারই না মানে দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে সামনে জিপ আছে না কি আছে তো তোমরাও মানে ফার্স্ট ক্রাই অ্যাপটা একবার ডাউনলোড করে দেখতে পারো যদি এরকম ডিলে পেয়ে যাও কিছু তো আনিয়ে নিতে পারো কোয়ালিটিটা খুব ভালো হয় লেন্থটা যে খুব একটা বড় হয়েছে সেরকমটা নয় বাট আমি একটু শর্ট করিয়ে নেব কারণ বর্ণগরের বাড়িতে সিঁড়ি ভাঙার ব্যাপার আছে আর আমার একটু সিঁড়িতে ভয় লাগে একবার পড়ে গেছিলাম না তারপর থেকে যেন আরও বেশি ভয় করে তো সৌরভকে বলেছি তোজোকে নিয়ে যাচ্ছে এবারে আমি ওকে নিয়ে সিঁড়ি ওঠা নামা করবো না তুমি করবে কারণ ওদের ছোটো থেকে অভ্যাস আছে তো ওরা পারবে আমি ওদেরও পারবো না আমার হ্যাবিট নেই যেহেতু আমি ছোটো থেকে ফ্ল্যাট বাড়িতেই মানুষ হয়েছি তো সেই জন্য সৌরভকে বলেছি ওই এইগুলো করবে পেয়েছো সব কিছু কি কি আনলে দেখি ডাব যেহেতু এই উইকে অলরেডি মাটন খাওয়া হয়ে গেছে সেই কারণে আজকে রোববারের বাজার হলে আমাদের বাড়িতে মাটনের ঝোল ভাত হচ্ছে না সব বিদেশি খাওয়া দাওয়া হচ্ছে বাপরে ভাত ভেবেছিলাম আমি এই ভাত ভাজার মধ্যে চিংড়ি মাছটা অ্যাড করে দেবো কিন্তু ভাবছি যেহেতু রোববার তাই একটু অন্যরকম কিছু বানাবো চিংড়ি মাছের স্পেশাল আইটেম নাকি আর আমি এই ব্রোকলিটাকে না বলি বিদেশি সবজি জেনারেলি তো খাওয়া হয় না না আমার কিন্তু ব্রোকলি খেতে খুব ভালো লাগে সৌরভ আনে না ও এতটা খেতে পছন্দ করে না বলে আনে না বলে দিলে তখন আনে আজকে অর্ডার দেওয়া ছিল অলরেডি সবজি ফ্রাই করা হয়ে গেছে তো সমস্ত সবজি একসাথেই আমি অ্যাড করে দিয়েছিলাম মানে পেঁয়াজ বিনস ক্যাপসিকাম গাজর আর অপ্পটু কড়াই শুটি ছিল ওটাও অ্যাড করে দিয়েছি নুন দিয়ে দিয়েছিলাম হালকা একটু নরম হয়ে যেতে এর মধ্যে একটু ভিনিগার আর একটু সোয়া সস অ্যাড করেছি আর এখানে দেখো ভাতও বানিয়ে নিয়েছি আমরা রেগুলার যে রাইসে ভাত খাই সেই ভাতটাই আমি সেদ্ধ করেছি ভাত ভাজার জন্যই আলাদা করে দেরাদুন রাইসের দরকার নেই তো এবার জাস্ট আমি রাইসটা এখানে অ্যাড করে দেবো তো এই যে দেখে নাও ভাত ভাজা রেডি হয়ে গেছে তবে ভাত ভাজা জিনিসটা না লেফট ওভার রাইস দিয়ে সব থেকে ভালো হয় মানে ফ্রিজের থেকে যদি ঠান্ডা রাইসটা দিয়ে ভাজা হতো না তাহলে এরকম ভেঙে যেত না আমার রাইসগুলো দেখতে পাচ্ছ বেশ ভেঙে গেছে বা টেস্টি হয়েছে খেতে ভেবে তো ছিলাম এর মধ্যেই চিংড়ি মাছ অ্যাড করে দেবো একবারে হয়ে যাবে কিন্তু তোমরা জানো এই রান্না করতে আমি ভালোবাসি আর তার মধ্যে যদি এই রকম চিংড়ি মাছ আসে এগুলো কি এই রাইসের মধ্যে দিয়ে নষ্ট করা যেত বলো তো আমি ভাবছি যে বাটার গার্লিক প্রন বানাবো তো সিম্পল প্রসেসেই বানাচ্ছি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিই তো প্যানে বেশ কিছুটা বাটার অ্যাড করে দিচ্ছি আর এর মধ্যে দেখো অ্যাড করে দিচ্ছি চপড গার্লিক আর গার্লিকটা একটু বেশি কোয়ান্টিটিতেই অ্যাড করলাম আর দেখবে বাটারের মধ্যে যদি গার্লিক অ্যাড করা হয় না খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বেরোয় তো একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিয়েছি তারপরে চিংড়ি মাছটা অ্যাড করে দেবো চিংড়ি মাছটা আমি জাস্ট একটু নুন মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম দ্যাট সিট এবার ভালো করে এটাকে ফ্রাই করতে হবে তো চিংড়ি মাছটা ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে আর সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে আমি একটুখানি কানফ্লাওয়ারের জল অ্যাড করছি একটা থ্রি গ্রেভি বানাবো বলে একটু স্পাইসি বানানোর জন্য অ্যাড করছি চিলি ফ্লেক্স আর দিচ্ছি অল্প একটু মিক্সড হাউস তো এই যে আমার রান্না কমপ্লিট দাও একটুখানি খেয়ে দেখি কীরকম হয়েছে এটা কিন্তু পুরোপুরি আমি মন থেকে বানিয়েছি প্রথমে ভেবেছিলাম যে একদম জাস্ট ফ্রাই টাইপের করবো চিংড়ি মাছটা তারপরে মনে হলো রাইসের সাথে যদি একটু গ্রেভি হয় খেতে ভালো লাগবে তো তখন মনে হলো যে গ্রেভি বলতে একটুখানি থিক গ্রেভি তো কানফ্লাওয়ার জল অ্যাড করো দেখি দাঁড়াও খেয়ে কীরকম হয়েছে বলো ভালো হয়েছে না অন্যরকম হয়েছে অন্যরকম তো হয়েছে বাট এই অন্যরকমটা ভালো অন্যরকম পাক্কা তো ভালো হয়েছে দেখো চিংড়ি মাছ যেখানেই অ্যাড করবে না কেন ভালো টেস্ট হয়েই যায় যে যেভাবেই তুমি এক্সপেরিমেন্ট করো না কেন না ট্রাই করে দেখতে পারো ভালো হয়েছে সো কিছুদিনের মধ্যেই তো যেভাবে সলিড স্টার্ট করবো তোমাদের বলছিলাম এই যে আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড এবার ও কী খাবে কীরকমভাবে রিয়্যাক্ট করবে সামনেই ও ডক্টর ভিজিট আছে তো ডক্টর কি বলবে সেটার জন্য আমি ওয়েট করে আছি আর আমরা যে কলকাতা যাচ্ছি ওই দিনটা হয়তো ওকে কম্বো ফিট করাতে হতে পারে কারণ আমরা বাড়ির বাইরে অনেকক্ষণের জন্য থাকব তো এই সব দিনের জন্য না বাচ্চাদের দেখবে একটুখানি ইনডাইজেশনের প্রবলেম হলেও হতে পারে বা একদম ছোটো বয়সে কলিকের পেন হয় কিন্তু টাচউট বলতে নেই তোজোর কোনো দিনই সেরকম কলিকের পেন হয়নি বাট আমি সবসময় বাড়িতে দেখো লাভলা 
সিরাপের এই টামি রোল অনটা রেখে দিয়েছিলাম এটা কিন্তু খুব ভালো মানে ইনডাইজেশনের জন্য ভালো রাদার আমি বলতে পারি এটা কিন্তু কলিক পেনও হেল্প করবে এক্সপার্ট হচ্ছে লাভ ল্যাপের এই টামি রোল অনটা কিন্তু পুরোপুরি আয়ুর্বেদিক একটা প্রোডাক্ট এর মধ্যে ইউজ হয়েছে হিং আদা মৌরি তো আমরা প্রত্যেকেই জানি এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো কিন্তু ইনডাইজেশন থেকে রিলিফ দিতে হেল্প করে এর আয়ুর্বেদিক টামি রোল অনটায় আছে গুডনেস অফ ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্টস হিং তোমরা জানোই অ্যাসিডিটি বা গ্যাস বা পেটের ব্যথা কম করতে হেল্প করায় মৌরি ডাইজেশন ইম্প্রুভ করায় আর জিঞ্জার নজিয়া বা ভমিটিং প্রিভেন্ট করে লাভলাপের টামি রোল অনটা ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড বেবিদের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট সেফ এতে কোনো রকম অ্যালকোহল প্যারাবিন বা হার্মফুল মিনারেলস নেই আর এটা বেবিদের স্কিনে একটা সুদিং এফেক্ট দেয় এটা কিন্তু একেবারে নন স্টিকি আর স্কিনের সাথে খুব সুন্দরভাবে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় আমি কিন্তু লাভ লাভের এই টামি রোল অনটা অলওয়েজ ক্যারি করি আর এটা দেখতেই পাচ্ছ একদমই ছোট সাইজের মানে ক্যারি করাটাও ভীষণ ইজি ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি আর বাড়িতে তো থাকেই তো তোমরা তোমাদের বেবিদের জন্য এটা ট্রাই করে দেখতে পারো তো আমরা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা চেক আউট করে নিও फेलो তো বলেছিল সাত দশ দিনের মধ্যে দিয়ে দেবে আর আমাদের কলকাতা যেতে আর খুব বেশি দিন বাকি নেই তো ভাবলাম যে আজকেই রাইট টাইম আর কালকে দোকানটা বন্ধ থাকবে তো সানডেই বেরোচ্ছি আর এই সময় বেরোচ্ছি কেন বলো তো তো জন্য গাড়িতে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ে যদি সন্ধে হয়ে যায় এখন একটু দিনের আলো থাকলে কি ও চারদিকটা দেখতে পায় রেডি হয়ে গেছেন এই যে দেখে নাও নেদি তুমি কি নেদি হয়ে গেছো তাই চলো চলো বেউ বেউ যাই शख छ আমি ভাবছিলাম মানে ডাইসে ছিল ব্যাপারটা যে কিনবো কি কিনবো না বাট তারপরে ভাবলাম যে না ঠিক আছে শক যখন হয়েছে একবার না আমি ভাবলাম প্রত্যেক বছর ওই ডিনার সেটটাতেই তোজকে জন্মদিনে খাওয়ানো যাবে তো সেই জন্যই একটা নিচ্ছি আর নেই যেহেতু বাড়িতে আর তোমাদের বলছিলাম না সকালবেলা এই যে এখন যা কিছু হয় উপলক্ষ হচ্ছে নিন হ্যাঁ চলো চলো এত গাড়ি দেখেছ না খুব খুশি হয়েছে খুব এক্সাইটেড পুরো হ্যাঁ ময়লা জমে যাবে তাই না
অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে ফাইনালি তো খুব বেশি তো সিলেকশনের ব্যাপার নেই বাটি থালায় আর কি সিলেকশন হবে তো একটা শখের জিনিস হচ্ছে বলতে পারো ভাবছিলাম করবো কি করবো না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভালো ডিসিশনই নিয়েছি কিছু একটু ভাজাভুজি নেবে নাকি কিনে কিনে পাচ্ছে আর এই দোকানটায় কি ভিড় রয়েছে আরে শিয়ালার কি গন্ধ হ্যাঁ হচ্ছে তো সন্ধ্যে <laughs> জানতে পারলাম না কারণ বাটিগুলো যেহেতু ওরা বানাবে তো ওয়েটটা তো এদিক ওদিক হয়ে গেলে দামটাও এদিক ওদিক হয়ে যাবে তো বললো যে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে আর আমরা যাওয়ার আগেই পেয়ে যাবো তো ভালো লাগছে বেশ একটা শখের জিনিস হচ্ছে এটা শুধুমাত্র যে তোজোর জন্য বাড়িতে থাকলে কি প্রত্যেকেরই জন্মদিনে একটুখানি তো আমার জানোই যে সৌরভের জন্মদিন হোক আমি তো বানিয়ে দিই সব কিছু তো রূপোর থালাবাটিতেই দেওয়া যাবে এরপর থেকে আমার পুরো কাঁসার একটা সেট আছে তো তোজোর জন্য নতুন কিছু কিনতেই হতো তাই ভাবছিলাম যে কাঁসার সেটটা কিনলে তো আবার মানে মানে একই রকম হয়ে যাচ্ছে তাই রূপোটা মনে ভেবে রেখেছিলাম তো হয়ে গেল ভালোই হলো তো চলো এবার ড্রেসটা চেঞ্জ করে ফেলি আর আজকে রাত্রিবেলা আবার রান্না আছে আমার ভাবছি ডিমের ভুর্জি বানিয়ে দেবো সৌরভ বলছে আমরা আর রোজ রোজ রুটি আনতে যেতে ভালো লাগে না বলছি তাও আনতে যাও যা গরম পড়েছে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই রান্না করো রুটি করো এখন সম্ভব হচ্ছে না একটু বৃষ্টিটা পড়লে বা কলকাতা থেকে ঘুরে এসে পাক্কা একদম রুটি বানাবো ঠিক আছে একদম কে সানডে তার মধ্যে রুটি আনতে আসতে আসতে নটা বেজে গেছিল আমি ভাবছিলাম পাবো কি পাবো না বাট থ্যাংকফুলি দোকানটা খোলা ছিল তো সৌমি সেদিনকে তোমাদেরকে বলছিল যে এখানে রুটিগুলো একটু অন্য রকম এটা তেল লাগানো থাকে মনে হয় হ্যাঁ কেউ একজন বলেছিল এক্স্যাক্টলি এটাকে চাপাতি বলে আর যেটা আমাদের নর্মাল রুটি সেটাকে ওরা ফুলকা বলে যাই হোক পেয়ে গেছি চাপাতি রুটি নিয়ে আমি বাড়ি চলে এসেছি আর আজকের ব্লগটাকে এখানেই এন্ড করছি হোপফুলি তোমাদের উইকেন্ড খুব ভালো কেটেছে স্পেশালি আজকে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর তো কলকাতাবাসীর একদম শান্তি তাই না এই গরম থেকে তো চলো যদি আজকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে লাইক করো শেয়ার করো যারা নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও কালকে আমার দেখা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্লগে টাটা গুড নাইট